Hallo, ich grüße euch zu einer Fortsetzung des Teils 10. Äh, wir nennen es mal jetzt 10b. Ihr seht ja wieder hier Funkuhr, es ist live. Äh, wenn ein paar Versprecher drin sind oder ein paar Es und Üs und, und so weiter, entschuldigt das bitte. Wir haben immer noch Notbetrieb und wir sind immer noch im Bauzustand. Und wir hoffen, dass es dieses Jahr das Studio fertig wird. Und ich werde dann in 14 Tagen dort auch weiterbauen. Aber jetzt machen wir immer noch Not. Situation und ja, gut. Also, ich hatte ja gesagt, ich mache ein neues Video, wenn sich die Nachrichtenlage grundlegend geändert hat. Und die hat sich schon mal ein bisschen geändert. Und das ist Inhalt dieses Videos. Und ähm, fangen wir mal an mit den ganzen Corona-Geschichten. <lacht> also, äh, euch wird immer erzählt, es ist ein Virus und da müsst ihr eine Mundmaske tragen und so weiter, damit ihr euch nicht ansteckt. Äh, es gibt keinen solchen Virus. Es ist die alljährliche Grippe und auch diese wird von Labors freigesetzt. So. Ähm, wenn es wirklich eine Ansteckung gäbe, dann würden alle von dem gleichen Bakterienstamm infiziert und was auch immer. Ist aber nicht so. Hier in Europa wäre angeblich ein anderer Stamm wie dort in China. Und wenn das von China ausgegangen sind, müssten wir hier den, den gleichen Stamm haben. Ist aber nicht. Was ist denn hier los? Naja, ihr müsst ja bedenken, die Bundesregierung hat ja Jahre zuvor schon dieses Chemtrails oder Solar Radiation Management aufgelegt. Und dort wird mit Nanostaub RFID Chips in die Atmosphäre geblasen, die jeder von uns einatmen sollte ob er wollte oder nicht. Und dann haben sie noch äh, nachgelegt und jetzt vor einer Woche reichlich noch eine Brunnenvergiftung begangen, indem sie die, die Einleitung von Chemikalien drastisch erhöht haben. Also wenn man Wasserhahn ja in Thüringen aufgedreht hat, dann stank das wie im, die im Freibad. Also es ist in einer unerträglichen Menge äh, Chlor und ähnliche Sachen beigegeben. Und einige hatten berichtet, es wäre wohl auch Beruhigungsmittel ins Grundwasser ge gekippt worden. Das ist dann ein Kriegsverbrechen, da müssen auch die Alliierten dann einmal eingreifen. Und das ist, äh, geht auch nicht auf Dauer, weil das alle krank macht und weil das Niesbrauchsrecht da also überbeansprucht wird. Ne? Ihr wisst ja, dass äh, seit dem Ersten Weltkrieg und nicht seit dem Zweiten die Besatzung ist. Und die Besatzung regelt lediglich einen Niesbrauch. Niesbrauch heißt, dass die, die Sache, die unter dem Niesbrauch steht, trotzdem noch pfleglich behandelt werden muss. Da gehören unsere ganze Infrastruktur dazu, da gehören die Bevölkerung, die hier äh, in dem Land lebt, dazu. Und da gehört auch das ganze Wirtschaftssystem dazu. Und wenn jemand denn die Bestimmungen des Niesbrauchs überstrapaziert, indem er äh, bewusst äh, die Wirtschaft und auch die Infrastruktur an die Wand fährt, dann ist das ein Kriegsverbrechen. Dann ist das das Gleiche wie Plünderung. Und bei Plünderung muss der Besatzer grundsätzlich Ersatz machen. So. Und da haben ja die Alliierten gesagt, sie wollen keinen Ersatz leisten. Und dann haben sie mehrfach der Bundesrepublik immer die Zähne gezogen. Also das hat man am 17.07.1990 bereits das erste Mal gemacht, indem man den Geltungsbereich des Grundgesetzes gelöscht hat. Und äh, die Veröffentlichung war dann etwas später, die war am 27.09., wenn ich es noch richtig weiß, im Bundesgesetzblatt nachzulesen. Da steht weiter nichts drin, als dass der Beitrittsparagraf gelöscht worden ist und <lacht> ja und dann äh, kam die kleine Geschichte, dass ja ein Beitritt ähm, bzw. Löschung des, des Geltungsbereiches beschlossen war, obwohl die Vertreter der DDR von der Volkskammer überhaupt noch keine Erlaubnis dazu hatten. Und der Gipfel bei der ganzen Geschichte, da guckt er mal in das Gesetzblatt der DDR vom bezüglich des 14.10.1990 und dort steht drin, dass äh, irgendwann im August aufgesetzt, das ist aber nur redaktionell nachträglich eingeführt, äh, die neuen Bundesländer gegründet werden sollten und zwar in der DDR. Lässt das wirklich mal durch, ich habe es bei mir im Twitter-Account auch hochgeladen, das hatte jemand rausgekramt. Also dort steht drin in dem Gesetzblatt, dass am 14.10.1990 in der DDR neue Bundesländer gegründet werden sollen. So. Angeblich müssten die ja schon am 3.10. beigetreten sein und die DDR am 3.10. aufgelöst worden sein. Denn man kann ja nur am 14.10., also knapp 14 Tage später, Länder gründen wollen, die dann beitreten in dem Gebiet, was angeblich schon lange aufgelöst worden ist. Also hier waren wir grundsätzlich ähm, betrogen und belogen. 
Und ich gehe mal davon aus, dass die Merkel versucht hat, die DDR juristisch mit einer Anwaltsdiktatur fortzuführen und hat äh, sukzessive das zerstört, was von der Altbundesländer oder der Alt-BRD übrig war. Und zwar in so einer Weise, dass die Alliierten und auch die internationale Staatengemeinschaft erheblichen Schaden erleidet. So, und das hat viele dazu äh, aufgefordert, jetzt mit dem Grundgesetz zu demonstrieren. Ja, ähm, wenn ein Grundgesetz, dem der Geltungsbereich gelöscht worden ist und irgendwelche Länderzuständigkeiten nicht da sind und vor allen Dingen auch die, die, die Grenzziehung die falsche ist, dann muss man doch irgendwann einmal stützig werden und sagen, hier stimmt doch was nicht. Hier wird uns doch irgendwas erzählt, was vorne und hinten nicht zusammenpasst. Der Knackpunkt bei dem Grundgesetz ist einmal der Artikel 146, wo drin steht mit einer neuen Verfassung und so weiter. Aber die Verfassung gibt es ja schon und die ist auch nicht aufgehoben worden. Und die Bundesrepublik ist nur eine Verwaltung. Die können keine Verfassung aufheben oder außer Kraft setzen. Das dürfen die einfach nicht. Sie können das zwar in ihre Bundesgesetzwerte reinschreiben und sie können die ganz dollsten Sachen beschließen, aber die, die Beschlüsse des Bundestages sind nur Willensbekundungen. Die haben keinen wirklichen Effekt auf den Staat, weil... Die Bundesrepublik und alles, was da hier noch rumfleucht, alles nur im Niesbrauchsrecht des Kaiserreichs besteht. So, und das Kaiserreich selber darf nicht geschädigt werden. Das heißt, wenn hier Steuern erhoben werden, müssen die Steuern dem Kaiserreich zugutekommen und dürfen nicht äh, dem Besatzer über drei Ecken noch zusätzlich äh, einen Vorteil verschaffen. Und genau das ist nämlich hier passiert. Die, die Alliierten haben im Prinzip durch Befehl Bundes, äh, Altbundesländer gegründet und die in den Nationalsozialismus geschickt. Und das ist dem Besatzer aber nicht erlaubt, weil die müssen sich schon an die internationalen Regeln halten und die internationalen Regeln halten, dass von dem Tag an der Besatzung es keine Grenzverrückung mehr gibt und dass das Landrecht zu gewähren ist. Und das Landrecht ist eingesetzt worden am 28.10., nämlich genau an dem Tag, wo der Putsch passiert ist, wo sie den Kaiser mit Morddrohung aus, aus dem Land gejagt haben. Dass der dann ein paar Stunden gebraucht hat, um die Grenze zu erreichen, das ist unerheblich. Äh, Fakt ist, dass der Max von Baden an dem 28.10. die Beihilfe zum Hochverrat gestanden hat und mit Posteingang 18.10. ist nämlich dieses Erpresserschreiben des Sozialen, äh, des Sozialen Sozialistischen Soldatenrates eingegangen und er, Max von Baden, hätte sofort die Pflicht gehabt, den Kaiser darüber zu informieren und hätte Vorschläge machen müssen, wie man die unmittelbare Gefahr vom Kaiser abwendet. Und das hat er nicht gemacht. Er hat das Ding heimlich äh, laufen lassen und als es dann darum ging, den Kaiser zu töten, also der, Sozial der Sozialistische Soldatenrat vorhatte, den Kaiser zu töten, da hat Max von Baden, weil er ähm, nur homosexuell war und ein bisschen eine, eine Weiches, weiches Herz hat er dem Kaiser das gesteckt und das hat dazu geführt, dass der Kaiser sich im letzten Moment noch retten konnte, sonst wäre er ähm, ermordet worden. Und Noske und Ebert hätten keine Minute gezögert, wenn sie den Kaiser irgendwie begegnet eine Waffe zu ziehen und zu erschießen. So, das, das ist klar, das sind die Verbrecher. So. Und ähm, dann muss man wissen, dass natürlich äh, trotzdem noch die, die kaiserliche Armee gab, die hinter dem Kaiser gestanden hat. Und, ähm, aber die waren eben aufgrund der Lüge, die die USPD in die Welt gesetzt hätte, der Kaiser hätte abgedankt, natürlich alle ein bisschen desinformiert. Und die haben nicht gewusst, dass dieser Staat weiterhin existiert und bis zum heutigen Tag existiert, obwohl er nicht handlungsfähig ist. Aber er hat eben Ansprüche auf Steuern, die nicht in die, Allge in die unmittelbaren notwendigen Verwaltungskosten bzw. Besatzungskosten reinfallen. So. Und die reguläre Besatzung, das ist im Kriegsvölkerrecht ganz klar geregelt, endet zwei Jahre nach Ende der Kampfhandlung. So. Und die Kampfhandlungen sind auch nicht der Kampf gegen rechts, sondern das sind wirklich Kampfhandlungen. So, und dann muss der Besatzer die ursprüngliche Regierung durch Wahlen, was auch immer, wieder einsetzen. Das ist im Falle von Deutschland nämlich nicht passiert. Und weil das nicht passiert ist und weil die USA hier eindeutig ihre, ihre Rechte überschritten haben, ähm, ja, entsteht dann durch ein, ein, der, Sach-, der Tatbestand der Plünderung und die müssen dann einen Schadenersatz leisten. Zumindest für die zu viel eingezogenen Steuern. So, weil eher die Steuern nicht der Bundesrepublik zugutekommen dürfen, weil sie ja Teil der Besatzung sind, sondern die müssen dem Staat zugutekommen. Das heißt, 
alles, was nie, keine notwendigen Verwaltungskosten sind, müssen an den Staat abgeführt werden. So, und jetzt hat natürlich ähm, die, die linksgrüne äh, Parteilandschaft versucht, diese, diesen ständig wachsenden Kontenbestand, der auf dem kaiserlichen Konto, der zu, auf, dem Kaiser, auf das kaiserliche Konto gehört, zu plündern und hat das in alle Welt verschenkt, das Geld. Dürfen sie aber nicht. Sie, sie haften privat unbeschränkt für alles, was nach den Regeln der Hager Landkriegsordnung unrechtmäßig an Dritte veruntreut worden ist. So. Und die Größenordnung, über die wir hier reden, das geht in die Billionen. Und das sind keine amerikanischen Billionen, was ja nur Milliarden sind, sondern wirkliche Billionen. Also es ist mindestens ein zweistelliger Betrag. Und dieser Betrag ist auch größer als die momentane Situation der Weltwirtschaftskrise und der Finanzblase, was auch immer. So, das heißt, wenn man die Situation von einem Tag auf den anderen ordnungsgemäß regeln will, dann müsste man zunächst erstmal die, die Steuern, die dem Kaiserreich zustehen, erstmal wertstellen und davon alles abziehen, was die Bundesrepublik unrechtmäßig irgendwo hingeschafft hat. Und das entstehen, daraus entstehen Forderungen, die das Deutsche Reich gegen den Staat hat, der die Gelder vereinnahmt hat. Ne? Ob das verschenkt worden ist, ob die, die U-Boote, die da verschenkt worden sind, oder die Migrantenströme, die da reingelotst worden sind, um, die, um den Staatshaushalt zu plündern, das ist erstmal egal. Der, der Besatzer ist derjenige, der die, der die Macht in dem besetzten Gebiet ausübt und der hat letztlich in aller letzter Konsequenz die Verantwortung dafür, was die Bundesrepublik tut und unterlässt. So, das ist der große Punkt. So, und als bevor Trump überhaupt Präsident wurde, hatte er sich ja, mit dem militärischen Geheimdienst der USA beraten und die haben eine Art internen Kassensturz gemacht. Was wäre, wenn es wirklich zum Default der USA käme, also zum Staatsbankrott? Und hat natürlich alles aufsummiert, auch die, die, die Wertschöpfung in den, in den besetzten Gebieten und so weiter. Und er ist zu dem Schluss gekommen, dass man diese Situation nicht auf ewige Zeiten hinauszögern kann. Weil irgendwann man die Wirtschaft selbst mit massivsten Gelddrucken nicht wieder zum Laufen kriegt. Und damit das nicht jedem klar wird und vor allen Dingen auch nicht die Schuldigen ins Rampenlicht zieht, hat man diese Corona-Krise erfunden als, als Sündenbock dafür, dass ständig nur mit der Druckerpresse Werte erzeugt worden sind. So. Und richtig extrem wird es natürlich, wenn man die ganze Welt in den Lockdown schickt, so dass also wesentliche Teile der Bevölkerung kein Bruttoinlandsprodukt mehr erzeugen und äh, es eine massive Ausweitung der Schulden gibt, also die Wirtschaft regelrecht zerschlagen wird und ähm, dann im Prinzip dieses ganze Lügengebilde innerhalb von Wochen sozusagen auseinanderbricht. Wir hatten also jetzt schon wieder einen Crash im Ölmarkt und äh, das war nicht durch die Futures, äh, Future Kontakte äh, begründet, sondern einfach deswegen, weil massiv äh, Druckergeld, also man sagt auch Helikoptergeld, in den Markt gepumpt worden ist und äh, auf, Kontra äh, auf, ähm, auf einen Verbrauch von Öl spekuliert worden ist, der dann nie eintritt. Und deswegen natürlich dann äh, die Kontakte, wenn sie auslaufen, dann erfüllt werden müssen. Und das hat dazu geführt, dass also dann ein negativer Preis erzeugt worden ist. Das ist also eine wirtschaftliche Unmöglichkeit, aber es ist nun mal so. Ja, der, der Vertrag muss erfüllt werden. Und da haben die also vielen ähm, noch Geld angeboten, damit sie denen das Öl abnehmen. Das ist also eine völlig... Äh, unvorstellbare Situation und noch viele, die da also Geld angelegt haben und gedacht haben, naja, also unter den Herstellpreis fällt das nicht, die mussten einsehen, dass es doch möglich ist, eben weil die Kontakte erfüllt werden müssen. So, und egal wo der Preis steht, diejenigen, die die Future-Kontakte eingegangen sind, mussten die erfüllen. So, und das hat im Prinzip diese, dieses marode Geldsystem eigentlich für jeden äh, deutlich vor Augen führen müssen. Aber die Medien haben uns über dieses Ereignis falsch informiert und viele wissen diese Zeichen auch nicht zu deuten. Und der Fakt ist, dass es auch dann, wenn die Staaten wieder in den normalen Betrieb reinkommt und auch der Bedarf an Öl wieder steigt, lässt sich dieser Schaden auf Dauer näher reparieren. Es ist also damit zu rechnen, dass es jetzt zu einer Umschichtung kommt, weil die Federal Reserve jetzt das Problem hat, dass er Haufen äh, Assets äh, in ihren Bilanzen stehen hat, die physisch nicht mehr vorhanden sind. Also wenn zum Beispiel da steht, 
Ähm, es ist ein, ein äh, verliestes, äh, verliestes Feingold. Moment, muss ich mal reparieren. Äh, verliestes Feingold und dieses Feingold aber eben nicht da. Und viele ähm, dort Wertpapiere darauf errichtet haben, aber letztlich, wenn es darum geht, mal die Assets auf den Tisch zu legen, die physisch nicht mehr vorhanden sind. Also das heißt, weder Gold geliefert werden kann, noch dass es gezeigt werden kann, wem das wirklich gehört und wer überhaupt das Recht hätte, das zu verließen oder zu verleihen, was auch immer. So, und da ist rausgekommen, dass die Federal Reserve im Prinzip die Hosen runterlassen musste und dann wurde sie sozusagen von der Treasury übernommen. So, und die Treasury macht es weiter nichts, als dass sie jetzt noch einmal die Kreditgeldsumme auf, auf ein unmögliches Niveau angehoben hat und versucht jetzt mit diesem Helikoptergeld Assets zu kaufen in der, in der Welt. Dass es natürlich dann schief geht und dass dann die Preise durch die Decke gehen, kann man sich vorstellen, weil ja dieses Geld nie gearbeitet hat. So. Und man versucht also diese, diese grundlegenden Schieflagen in dem Finanzsystem, im Virus in die Schuhe zu schieben, der real nicht existiert. Und äh, jetzt hat im Prinzip äh, der Präsident von Tansania die Sache mal auf die Spitze getrieben und hat äh, festgestellt, dass diese ganzen corona das im Prinzip äh, bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 50 Prozent überhaupt keine Aussage liefern. Man könnte also praktisch auch einen Würfel nehmen und einfach würfeln und alle geraten äh, Zahlen wären dann Infizierte und die anderen äh, ungeraten die nicht Infizierten und dann schreibt man einfach das Attest aus und schickt das, schickt das Ding zurück. Und nichts anderes macht dieser Test, weil er überhaupt nicht wirklich testen kann, weil das äh, ein totaler Betrug ist. Und die haben die halt eine Papaya und eine Ziege mit menschlichen Daten versehen, also äh, Herr und Frau sowieso, und haben das zu dem Test eingereicht und da kommen natürlich dann auch in beiden äh, Fällen dann positive Resultate raus, obwohl klar ist, dass das nie ein äh, menschliches äh, Gewebe oder was auch immer war, sondern von Anfang an der Test äh, scheitern müsste, ja, also der, das Testinstitut hätte das merken müssen, die haben es aber nicht gemerkt und sind also voll ins offene Messer gelaufen und dann hat natürlich dazu geführt, dass sie den Chef dann dort entlassen haben. Aber das ist ja nicht nur dort so, das ist auch in der Bundesrepublik so. Und das Fantale an der Geschichte ist, sie haben in der Bundesrepublik die Altenheime heimgesucht mit diesen unsicheren Tests und haben äh, Leute, die... Ähm, überhaupt nicht getestet war, zu Leuten gesperrt, die angeblich Corona-positiv ge gewesen sind. Und zwar zwangsweise. Und zwar ohne, dass die, dass die äh, Verwandten davon erfahren haben. Möglicherweise auch heimlich Impfungen gesetzt, beziehungsweise die Luft verpestet. Und ähm, dann noch zusätzlich mit äh, 5G und ähnlichen äh, Sachen dort wirklich Krankheitsverläufe erzeugt. Aber die sind eben nicht durch das Virus, sondern eben durch die massive Strahlung durch diesen Nanostaub, der in die Luft geblasen wird und durch viele andere Faktoren, unter anderem eben auch Impfschäden. So, also man hat versucht, die Statistik zu fälschen, um diese Maßnahmen, die man jetzt macht, also die Bürgerrechte entziehen, zu rechtfertigen. So, und das ist höchst multikriminell. Das ist nicht nur einfach schlimm und, und verbrecherisch, das ist multikriminell. Und ähm, das sind ganz klar während einer Besatzungszeit auch Kriegsverbrechen. So, und irgendwann muss dann der Besatzer mal sagen, das geht so nicht. Leute, ihr habt ja was aufgezogen oder was aufgebaut, was nicht das ist, was es wirklich eben, also, dass sich anders darstellt, als es tatsächlich ist. Und dazu kommt dann noch diese riesengroße Anzahl von unterirdischen Bunkern, wo äh, Kinder und äh, Jugendliche verschleppt werden und dort ähm, die Organe geplündert werden, beziehungsweise denen dann unter schwerer Misshandlung Blut entnommen worden ist, um da bestimmte... Drogen zu generieren aus diesen Sachen, also das Thema Adenochrom, ich hatte es schon mehrfach angerissen und äh, hat es auch schon erwähnt, also guckt doch mal bitte bei Google äh, Panda Eis, also Panda, dieser, dieser Panda Bär, ne, der so schwarze Augenringe hat oder ähm, äh, Raccoon Eis, das sind also, also Waschbär, ne, Waschbär Augen und äh, das sind Blutungen und ähm, durch schwere Misshandlungen, die dann im Prinzip in der Augenhöhle Blutergüsse ergeben und eben diese dunklen Augen erzeugen. Also durch ähm, äh, schlimmste, sind schlimmste Verbrechen, ich sag's mal so. Und in den USA ist es eben dort einfach nur unter dem Sammelbegriff Human Trafficking äh, gelistet, aber es ist eine Größenordnung, 
wo man sagen kann, bei 40.000 unterirdischen Bunkeranlagen, die nicht in natürlichen Bergbau oder was auch entstanden sind, dann muss der Besatzer eben mal eingreifen. Und das ist eben das, worum es hier bei der ganzen Corona-Geschichte geht. Es geht darum, so wenig wie möglich Menschenansammlungen zu, ähm, zu erzeugen, damit man äh, die Schuldigen, die für die Verbrechen verantwortlich ist, ähm, denen keine Rückzugsmöglichkeiten und keine Ansatzpunkte für Terrorakte öffnet. Darum geht es. Ja? Es geht darum, immer die Zivilbevölkerung zu, zu schützen, die durch ARD und ZDF 24 Stunden, sieben Tage in der Woche verblödet wird und denen sie immer irgendwas von einem äh, schwierigen und komplizierten Virus äh, erzählen, was sich überhaupt nicht zeigt, auch in der Statistik nicht zeigt. Und wenn dann die Bundesregierung und das RKI dann die, die Daten noch fälscht und falsche Zahlen in die Öffentlichkeit streut, wo man auch nachweisen kann, dass viele, äh, die was weiß ich, einen Autounfall erlitten haben, näher an dem Coronavirus gestorben sein können, auch wenn, das, wenn die diese Nanopartikel eingeordnet haben, weil sie eben überall in Flaschendecken verstreut worden sind. So, und ähm, ja, und damit hat man im Prinzip die ganzen Maßnahmen gerechtfertigt und ähm, das kommt jetzt raus. Ne? Also wenn man jetzt die ganzen Tests noch einmal anguckt und auch die, die Testkits anguckt und feststellt, dass das eigentlich ja, ähm, hier kein Virus getestet wird, sondern dass als irgendeiner anderen, möglicherweise eben durch den Nanodust erzeugten äh, Positivreaktionen hervorsteht, dann haben die Politiker alle ein Problem. Weil sie ähm, auf der einen Seite Tote haben, auf der anderen Seite aber in die Todesursache eine andere war. So, und ihr müsst euch vorstellen, dass Trump jetzt näher, bevor die wirklich Schuldigen abgeurteilt und verhaftet werden können, mit diesen Wahrheiten an die Öffentlichkeit treten kann, sondern ihr wisst das, das amerikanische Rechtssystem ist so, dass solange die Schuld nicht unzweifelhaft bewiesen ist, jeder dort erstmal als unschuldig gilt und nicht so einfach weggefangen werden kann. Und erst dann, wenn die Sache wasserdicht ist und die Anklage auch sauber formuliert werden kann, dann ähm, kann das Verfahren losgehen. So, und dann ist es auch so, dass jeder eben nur für in einer Sache nur einmal angeklagt werden kann. Und wenn man dann nicht alle Aspekte hat, die man wirklich braucht, um die Leute dann entsprechend zu bestrafen, dann muss man so, das so lange hinauszögern bzw. Beziehungs, äh, auch äh, die, die Akten versiegeln, damit eben der Fall sofort und im vollen Umfang verhandelt werden kann. Und das ist das Problem äh, dieses amerikanischen Rechtssystems, was in Teilen auch in der Bundesrepublik greift, weil ja wir als besetztes Gebiet trotzdem noch ähm, unter, der, unter den Vorbehaltsrechten der Alliierten stehen. So, und ich hatte ja mir schon Jahre zuvor Gedanken gemacht, wie man dieses Problem grundsätzlich lösen kann. Und das ein, die einzige Möglichkeit, das zu lösen, ist den Überleitungsvertrag zu löschen. Und das bedeutet, dass der Bund äh, keine Mitsprachemöglichkeit mehr hat, ähm, um in die regionalen Selbstverwaltungsstrukturen des Gebietes des Deutschen Reiches reinzureden. Und das ist die Situation, die wir vermutlich haben. Es gibt noch keine offizielle Bestätigung, aber aus meiner Sicht ist die einzige Möglichkeit, die Ordnung zu schaffen, den Überleitungsvertrag zu löschen und die Bevölkerung darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Bundesrepublik und alle Scheinfirmen, die danach gegründet worden sind, null und nichtig sind. Und dann ist darauf abzustellen, wer denn für den angerichteten Schaden aufkommen muss. Und da die USA bereits gesagt haben, dass sie für den Schaden nicht aufkommen wollen, kann man sich vorstellen, dass dann die Politiker, die im Bundestag und im Landtag sitzen und im Bürgermeisteramt eben für den angerichteten Schaden von Corona aufkommen müssen, weil sie ja Jahre zuvor schon gewusst haben, dass das alles ein riesengroßer Schwindel und Betrug ist. Also wenn man so will, eine Freimaurerinszenierung. Ja, und dadurch, dass es jetzt herausgestellt hat und sich das auch bestätigt hat, dass es äh, ein Schwindel war, der schon seit 20 Jahren vorbereitet wird, ja, dann äh, muss irgendwann einmal die Rechnung präsentiert werden. Und das ist das, worauf wir jetzt zusteuern. So, und wenn dann Leute zu einer Demo kommen und mit einem Grundgesetz dort demonstrieren gehen und mit der schwarz-rot-goldenen Flagge und die Polizei dann sagt, das Grundgesetz gibt es nicht mehr, dann ähm, weiß ich nicht, wo, was man dann noch für eine Bestätigung braucht. Ich habe ja schon gesagt, guckt in das Gesetzwort rein, da steht es dass es gelöscht ist. 
Und die haben jahrelang mit diesem gelöschten Grundgesetz gewählt, obwohl das gar nicht geht, weil das dillessen urteil sorgt, dass die Grenzziehung am 27.10.1918 passieren muss, weil die vom 31.12.1937 ungültig war, weil schon am, am 5.03.1933 keine verfassungsgemäße Zusammensetzung des damaligen Reichstags bestanden hat. Und wenn die Grenzziehung danach geändert worden ist, ist sie ungültig. Ob das die Alliierten waren oder ob das Verräter waren, die sich dort als Autonauer, was auch immer, präsentiert haben, spielt erstmal keine Rolle. Entscheidend ist, dass keine verfassungsmäßig ordnungsgemäße Besetzung des damaligen Reichstags gegeben hat. Und damit Hitler nicht in der Lage war, Gesetze auszufertigen, die äh, gelten. Und wenn sie es trotzdem machen, ist es eben dann Willkür oder Betrug oder äh, ja, dafür muss dann eben der Besatzer haften. So, und das ist jetzt das, was jetzt aufgeräumt werden muss. Problem ist nur, dass die Bevölkerung das nicht weiß und die Zusammenhänge auch nicht versteht. Und jetzt sozusagen mit Maskenpflicht und mit Haufen Auflagen, die total widersinnig sind, zum Beispiel die Gastronomie öffnen und gleichzeitig verbieten, dass die Toiletten benutzt werden können. Das ist totaler Schwachsinn. Es hat auch mit dem Virus nichts zu tun. Hier soll einfach nur demonstriert werden, dass die Politiker, es hinter den Politikern politische Händler stehen, die mit Soros und ähnlichen NGOs zusammenhängen und die auf brutalste Art und Weise die Politiker in irgendwelche Situationen hineingelockt haben, um sie zu erpressen und dann später sozusagen auf die Druck auszuüben. Also genau das, was ähm, der Jeffrey Epstein äh, mit diesen Prominenten gemacht hat, also die sozusagen in verfängliche Situationen verstreckt, äh, das dann auf Video aufgenommen, um sie dann zu erpressen. So, das sind hunderte äh, Fälle und das ist nur... Äh, die Spitze des Eisbergs. Es ist in der Bundesrepublik schon so weit fortgeschritten und ins Extrem gesteigert, dass man davon ausgehen muss, dass jeder, der mehr als 10.000 Seelen unter sich hat, durch so ein Verbrecherverfahren äh, äh, kompromittiert worden ist, sodass er von oben eben von Merkel aus gelenkt werden kann. So, und dieses System muss man irgendwann mal abbrechen, wenn es denn nicht zu einer totalen Katastrophe kommen soll. So, und wenn äh, die große Finanzkrise droht, gibt es keine andere Möglichkeit, als das Rechtssystem auf den 27.10.1918 zurückzusetzen. Und das hat zur Folge, dass alle Ausgaben nach dem 27.10.1918 als nichtig angesehen werden kann. Und dann kann nach der Formel und der Hager Landkriegsordnung die, Staats, die, die Staatsfinanzierung neu geordnet werden. Ja, dann wird also geguckt, was ist denn wirklich notwendig gewesen. Da fällt zum Beispiel alles von Migranten weg und alles, was Kampf gegen Rechts und so. Und die ganzen äh, äh, Quersubventionierungen, die da äh, Aufkauf von maroden Unternehmen und so weiter, das hat den Staat überhaupt nicht zu interessieren. Der Staat darf nur, also die Bundesrepublik darf nur die unmittelbaren notwendigen Verwaltungskosten machen. Und alles andere muss dem kaiserlichen Staat vorgelegt werden. Das Geld, was da übrig ist. Notwendige Verwaltungskosten ist zum Beispiel den Leuten Ausweise ausstellen dem Re Regelwerk vorzugeben, wie sie sich in der besetzten Zone zu verhalten haben. Und dann müssen natürlich die Besatzer sich an genau diese Regeln halten. Und das haben sie nicht gemacht. Sie haben das Geld veruntreut, sie haben sich äh, irrsinniges Regelwerk ausgedacht, was sie selber auch nicht einhalten. Und haben sich äh, Vasallen äh, herangezogen, die ähm, die Bevölkerung bis aufs Äußerste reizen. Und es ist ein Wunder, dass es noch nicht geknallt hat. Aber wenn, wenn das in ungeordneter Weise jetzt ist sozusagen alles an die Öffentlichkeit kommt, dann besteht eine erhebliche Gefahr eines Bürgerkriegs. Und wenn dann die Bundesregierung noch auf die dumme Idee kommt, eine Zwangsimpfung zu verordnen, dann kann ich euch Brief und Siegel geben, dann knallt es wirklich. Weil das ist dann ein Eingriff, der weder von, von, von Besatzungsrecht noch vom Völkerrecht noch von irgendwelchen anderen Rechten gedeckt ist, was einfach nur dazu dient, einen hohen Krankenstand und eine durch Impfschäden hervorgerufene neue Welle der Zerstörung der wirtschaftlichen Infrastruktur zu erzeugen und das dem wieder dem Virus in die, in die Schuhe zu schieben. Die, die, Grund, die Grundgeschichte von dem Corona sind Impfschäden. So, die werden verstärkt durch die 5G-Strahlung, die bio, in dem biosensitiven Bereich liegt. Also man kann drunter gehen und man kann drüber gehen, aber dort um die 5 GHz ist dieser schwerwiegende Schaden eben auch beim Erbgut festzustellen, dass es eben die Leistungsfähigkeit des Menschen stark herabsetzt, starke Kopfschmerzen und 
ähm, Entzündungen und äh, ähnliche Sachen auftreten, die ähnlich geordnet sind wie bei Kernstrahlung, also wie Radioaktivität. Im Bio, also Mik Mikrowellen im biosensitiven Bereich wirken wie eine radioaktive Bestrahlung und zwar über einen längeren Zeitraum. Und deswegen hat die Bundesregierung sich darauf angelegt, dass 5G bis auf die letzte Milchrampe auszubauen mit dem Vorwand, mit, äh, mit dem Vorwand dort das Internet zu stärken, aber darum geht es nicht. Es geht darum, diese bereits eingeatmeten Nanostäube zu aktivieren, damit die durch die starke Strahlung sozusagen eine Antwort geben. Und damit kann man sozusagen die Menschen mit, vom Satelliten aus orten. Und das dient genau dem Grund, dass die Menschen eben diesen Sicherheitsabstand von anderthalb Meter halten sollen, damit der Satellit die Leute einzeln sehen kann. Weil muss man sich vorstellen, da ist natürlich ein ein paar hundert Kilometer in Höhe und da kann man nicht auf einen Millimeter genau auflösen, aber es geht eben auf einen Meter genau. Und wenn die Leute anderthalb Meter oder zwei Meter auseinander stehen, dann kann man eben durch die Anregung hier dieser starken Strahlung eben vom Satelliten aus diese, ähm, den Nanostaub, den wir über Jahre ein, einatmen mussten, ähm, ansprechen und da antwortet dann auch über, entweder über das Mobiltelefon oder irgendwelche auf bereits installierten Sendeanlagen und dann äh, kann der Satellit das auswerten. So. Das mag sein, dass die Alliierten das jetzt zur Fahndung von den ganzen Verbrechern nutzen. Fakt ist aber, dass es ein Kriegsverbrechen ist, dass es überhaupt äh, so weit gekommen ist. So. Und ähm, alles, worum es mir jetzt geht, ist einfach, dass ihr euch jetzt die nächsten Tage noch einmal mit Vorräten auffüllt, mit Wasser auffüllt, weil es wieder wahrscheinlich wieder eine Brunnenvergiftung geben wird. Ich habe letzte Woche Wasser entnommen. Das hat so gerochen wie in einem Schwimmbad. Also so extrem haben die Chemikalien und Chlor in das Grundwasser gekippt, um die Leute also zu vergiften. Also das ist wirklich nicht mehr ähm, zu rechtfertigen, was hier läuft. So, und ähm, ja, und seltsame Sachen sind noch passiert. Also ich habe jetzt ein Video gesehen, wo sie die Merkel mit einem Gefangenentransporter erbüllen. Aber keine Erklärung in den Medien. Es ist im Internet, in sozialen Plattformen überall rumgeschwebt, aber in, in den Mainstream-Medien ist nicht gekommen. Wenn der Besatzer schon die Machtausübung hat, warum installiert er dann einen zentralen Sender und macht auch schon mal eine grundsätzliche Aufklärung, was mit der ganzen Bundesrepublik nicht stimmt und wer für die ganzen Schweinereien und die Kindermisshandlungen verantwortlich ist. Das ist überfällig, das hätte man schon vor Jahren machen sollen. Dann wäre es auch nicht zur zu rot-rot-grünen Koalition gekommen. Da hätte es erst mal Militärgerichte gegeben. Und genau das ist das, was uns die nächsten 14 Tage beschäftigen wird. Ich kann jetzt nur so viel sagen, dass es geplant ist, das System abzubrechen und zwar möglichst schnell. Der Plan, der vor zwei, drei Jahren bestand, war, das innerhalb von fünf, sechs Wochen zu machen. Diese Frist ist zusammengestrichen worden von anderthalb Jahren auf drei Wochen. Und jetzt reden wir über eine Frist von knapp 14 Tagen. Ja. Aber selbst das äh, wird zu einem noch viel schlimmeren Schaden führen, als was dieses äh, corona geschichten gedöns an der Wirtschaft angerichtet hat. Aber wir haben die DDR überlebt, wir haben die Wendezeit überlebt, wir haben die 15 Jahre Merkel überlebt, wir werden das jetzt auch noch durchstehen und danach geht es wieder ordentlich voran. Es sei denn, es kommen wieder irgendwelche Leute, die wieder eine neue Verfassung machen wollen oder so eine Scheindemokratie. Und wird er anfangen mit Schwarz-Rot-Gold äh, eine NGO-Scheinstaatlichkeit zu errichten. Dann werdet ihr noch einmal und noch einmal und noch einmal diesen, diesen ganzen ähm, Erkenntnisprozess durchlaufen müssen. Oder ihr macht euch klar, wie der Staat heißt, wie die Außengrenzen aussehen, wie die Flaggen aussehen. Und dann müsst ihr euch mit diesem ganzen NGO-Gekasper und Schwarz-Rot-Gold eigentlich nicht mehr abgeben. Weil ihr das aufgrund der Videos, die ich überall ins Netz gestellt habe, eigentlich wissen müsstet. So, ich will jetzt keinen langen Draht machen. Ich werde dann äh, die nächsten zwei, drei Tage mir die Nachrichten noch nochmal angucken und vielleicht noch einen elften Teil nachschieben. Aber das ist jetzt erstmal das Wissenspaket, was für die Woche jetzt erstmal reichen sollte. Wer die Möglichkeit hat, noch Geld unterzubringen, sollte jetzt noch zugreifen, solange es noch Edelmetall gibt. Und zwar nur mit zum Mitnehmen. Also bestellen, das wird wahrscheinlich nicht mehr geliefert. Ihr müsst wirklich zum Goldhändler gehen oder zum Silberhändler und dort Bargeld gegen Unsen tauschen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Deckt euch ein mit äh, Trinkwasser, dass ihr wenigstens 14 Tage sauberes Wasser habt. Ihr braucht 
ungefähr am Tag 2 Liter Wasser, äh, damit eure Nieren nicht kaputt gehen. Ihr könnt euch nicht darauf verlassen, dass das, was wir euch als Trinkwasser anbieten, ähm, dass das euch äh, gut tut. Ja? Ihr könnt da schwere gesundheitliche Schäden davon tragen, weil ich glaube nicht, dass es bei der Menge Schadstoffen bleibt, die jetzt schon im Wasser sind. So, gut. Ansonsten hatte ich ja gesagt, was zu Konserven zu beachten ist, nur Blechdosen und dann gucken auch, dass die Haltbarkeit anderthalb Jahre noch hin ist, weil es wird nicht so einfach und so schnell die ganzen ähm, Schäden in der Landwirtschaft zu beseitigen gehen. Wir haben also wieder ein ganzes Frühjahr gehabt, was total trocken ist, viel zu wenig Regen gegeben hat. Äh, ich habe mich zwar darüber gefreut, dass die Chemtrail-Aktivitäten stark zurückgefahren worden sind, aber mir hat jemand erzählt, man kann das nicht sofort stoppen, weil diese ganzen Substanzen noch in der Atmosphäre sind und wenn man das sofort aufhalten würde damit, dann käme es zu einer extremen Trockenheit, da würde eine Hungersnot entstehen, die könnte nicht mehr bewältigt werden. Das heißt, man müsste also diese, diese Konzentration langsam zurückfahren, sodass sich die normale Wolkenbildung und der normale Niederschlag wieder normalisiert. Aber wer jetzt die letzten Tage mal den Himmel beobachtet hat, hat festgestellt, dass das Himmelsblau schon mal durchkommt und dass dieser weiße Schleier, der ja durch die Chemtrailwolken erzeugt worden ist, erheblich nachgelassen hat. Aber was zugenommen hat, ist eben diese Haarbstrahlung, sodass man also immer noch mit massivster ja, Mikrowellenbestrahlung hier leben muss, was zu Kopfschmerzen, unruhigen Schlaf und Ähnlichem führt. Ich hoffe mal, dass der große Zampano das Geschehen im, unter Kontrolle hat und dass er auch diese letzten äh, Eingriffe in unsere persönlichen Freiheiten äh, so weit zurückfährt, wie es unbedingt notwendig ist. So, gut, dann sehen wir uns die Woche nochmal, vielleicht mit dem Teil 11. Ansonsten würde ich jetzt erstmal das Wissenspaket beenden wollen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.